അസ്സാമലൈക്കും വറഹമുല്ലാ ഖുർആൻ പഠനം നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് അഴുതുബില്ലാഹി മിനസ് ശൈത്താനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം യാ ഖൗമി ലകുമുൽ മുൽകുൽ യൗമ ദാഹിരീന ഫിൽ അർദ് ഫമൻ യൻസുറുനാ മിൻ ബസില്ലാഹി ഇൻ ജാഅനാ قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله الذي بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം ഇനിയും തുടരുകയാണ് يا قوم എൻ്റെ ജനങ്ങളെ ലക്കുമുൽ മുൽക്കുൽ യൗ ലാഹിരീന ഫിൽ അർന്ന് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നവരായ സ്ഥിതിയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കാണ് ആധിപത്യം അധികാരം ഈ ഈജിപ്തിൽ നിങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് അധികാരം ഫമയ് അൻസൂറുനാമിം ബസില്ലാഹി ഇൻജാ അന എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നമുക്ക് വന്നെത്തുകയാണെങ്കിൽ ആരാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മെ സഹായിക്കുവാനുള്ളത് ഫമയ് അൻസൂറുന അപ്പോൾ ആരാണ് നമുക്ക് സഹായം ചെയ്തു തരിക മിംബില്ല അള്ളാഹുന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇഞ്ച അന ആ ശിക്ഷ നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കാല ഫിര ഔനു ഫറോവ പറഞ്ഞു മാ ഒരീക്കും ഇല്ല മാ അറ ഞാൻ നല്ലതായി കാണുന്ന കാര്യമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നില്ല ഒമാ അഹദീക്കും ഇല്ല സബീലൻ റഷാദ് ബുദ്ധിപൂർവകമായ മാർഗമല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തരുന്നുമില്ല ഇവിടെ ആ വിശ്വാസം മറച്ചു വെച്ചിരുന്ന തൃപ്തികളിൽപ്പെട്ട സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ഉപദേശത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ആണ് റബ്ബെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ മൂസാനബിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കുറ്റം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തോളൂ അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹം നന്മയാണ് പറയുന്നത് സത്യാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില താക്കീതുകൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാ പറയുന്നത് യാ കൗമിയോ ജനങ്ങളെ എന്റെ ജനങ്ങളെ ലക്കുമുൽ മുൽക്കുല്യോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കാണ് അധികാരം ലാഹിരീൻ നിങ്ങൾ തന്നെ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന നിലക്ക് ഫില്ലറിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കും പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധം ഏറ്റവും നല്ല അധികാരവും ഏറ്റവും നല്ലൊരു പിന്നെ സമൂഹത്തിലെ ആദരവിന്റെ അവസ്ഥയും നിലനിൽക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോ അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രവാചകനായി വന്ന മൂസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കാൻ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം സത്യവാനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ശിക്ഷ തരികയാണെങ്കിൽ ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ആരാ നമ്മളെ സഹായിക്കുക ഫമയ് അൻസൂർണാമിം നമുക്ക് അള്ളാഹുന്റെ ശിക്ഷ വന്നാൽ അള്ളാഹുന്റെ ശിക്ഷയെ തൊട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ ആരാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് തുളഞ്ഞിറങ്ങുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയപ്പോ വാസ്തവത്തിൽ ഫിർ ഔന് തന്നെയും ഒന്നും മറുപടി പറയാനില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു എന്നാണ് വ്യാഖ്യാതാക്കൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതായത് അള്ളാഹു താല ഇപ്പൊ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഈ ഈജിപ്തിന്റെ അധികാരവും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരെയും അടക്കി വരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യമൊക്കെ ആ സൗഭാഗ്യമൊക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ഒരാളെ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നത് കാരണമായി വന്നാലോ അതൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോ അത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ശരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമായി മാറുകയാണ് ആ അഭിപ്രായമായി മാറുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഫറോവക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അയാൾക്ക് തന്നെയും ഉണ്ട് മുസാനബി അലി ഇസ്ലാം ശരിക്കുള്ള പ്രവാചകനാണ് എന്ന ധാരണ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവിടെ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഇബിനു കസീർ തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഈ ഈ മനുഷ്യൻ ഫിർ ഔൻ അദ്ദേഹം കള്ളമാണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഫൈന്നഹു കാന എത്തഹക്കൂ സിദുഖ മൂസ ഫീമാ ജാബിഹി മിനിസാല 
മനസ്സിലായില്ലേ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ഈ ദൗത്യത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ അടുത്ത് സത്യമുണ്ട് എന്ന് വാസ്തവത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫറോവ അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും പക്ഷെ അത് അവിടെ സമ്മതിച്ചാൽ അയാളുടെ സീറ്റ് പോകും എന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അയാൾ പറയാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിച്ച ആളുടെ മുന്നിൽ മാ അഹദീക്കും മാ അയാൾ പറയണത് മാ കാല ഫിരു ഫറോവ പറഞ്ഞു മാ ഉരീക്കും ഇല്ല മാ അറ ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല അവിടെ ഇവിടെ കസീർ പറയുന്നത് കാണാം കെതമ ഫിഹി വസ്തറ ആ പറഞ്ഞ പ്രസ്താവനയിൽ തന്നെ അവൻ കള്ളം പറഞ്ഞതാണ് അവൻ ഇല്ലാ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞതാണ് വഹാൻ അള്ളാഹു റസൂലഹു വറ അയ്യത്തഹു അള്ളാഹുനെയും അതേപോലെ അക്കാലത്ത് വന്ന പ്രവാചകനെയും അതേപോലെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് നടക്കുന്ന അനുയായി വൃന്ദത്തെയും ഒക്കെ അവൻ ചലിച്ചു പകഷ്ടവും ഒമാന സഹഹും അവരോട് ചതി കാണിക്കുകയും അവർക്ക് ഗുണകാംക്ഷ ഉദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തില്ല ഫറോവ അതേപോലെ തന്നെ ഒമാഹദിക്കുമില്ല സബീൽ റഷാദ് ബുദ്ധിപരമായ നന്മയുടെ മാർഗം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിലും വക്കത് കഥമായി രൺഫീദ് അലിക്ക ഇവന് കസീർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം ആ വാദത്തിലും ആ ആ പ്രസ്താവനയിലും അവൻ കള്ളമാണ് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഫറോവയുടെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇയാൾ പറഞ്ഞേ കേട്ടു ശരി നിങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ പോലും ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനുഹു ആല ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫറോവ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് സംബന്ധമായി പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ അവൻ ഉത്തരം മുട്ടുന്ന അവസ്ഥ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിൽ ഈ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളുടെ സംസാരത്തിൽ വന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ സ്ട്രോങ് ആയി പ്രതിരോധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദത്തെ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്യാതെ തൽക്കാലം ഒരു സോഫ്റ്റായി ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന സമീപനമാണ് അവൻ അവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാം വക്കാലല്ലതി ആമന വിശ്വസിച്ച അദ്ദേഹം അഥവാ വിശ്വാസം മറച്ചു വെച്ച അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ കൗമി എന്റെ ജനങ്ങളെ ഇന്നി അഹാഫു ആലയിക്കും നിശ്ചയം നിങ്ങളുടെ മേലിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു മിസ്ല യോമിൽ അഹസാബി സഖ്യകക്ഷികളുടെ ദിവസം പോലെയുള്ള ഒരു ശിക്ഷാ ദിവസം വരുന്നതിനെ നിങ്ങളുടെ മേലിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അതായത് ഈ വന്ന പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനകളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ പ്രവാചകൻ സത്യപ്രവാചകനാണെങ്കിൽ അഥവാ മൂസാ അലി ഇസ്ലാം സത്യപ്രവാചകനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഉറപ്പായിട്ടും വരും ആ ശിക്ഷ വന്നാൽ മുൻകാലത്ത് ഒരുപാട് സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് ഉണ്ടായത് പോലത്തെ ദുരന്തം നിങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു സഖ്യകക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിസ്ലിനോഹിമൂദ അതായത് നൂഹുലെ ഇസ്ലാമിന്റെ ജനതയുടെയും അതേപോലെ ആദ് സമൂഹത്തിന്റെയും സമൂദ ഗോത്രക്കാരുടെയും അവർക്ക് ശേഷമുള്ളവരുടെയും അനുഭവങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരലിനെ ഞാൻ പേടിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു അത്താലാവിന്റെ അടിമകളോട് അനീതി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയില്ല തന്നെ അഥവാ മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരായിട്ട് വന്ന ശരിയായ പ്രവാചകന്മാരായിരുന്നു ഐസ നൂഹ് അലി ഇസ്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ഹൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാം സാലിഹ് നബി അലി ഇസ്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാം അങ്ങനെ വന്ന പ്രവാചകന്മാരെ മുഴുവനും അതാതു കാലഘട്ടങ്ങളിലെ എതിരാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങേയറ്റം തള്ളിക്കളയുകയും കളവാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ വലിയ സംഘങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഈ സഖ്യകക്ഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വലിയ സംഘങ്ങൾക്ക് സംഖ്യ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താൽ അവന്റെ ശിക്ഷ ഇറക്കി കൊടുത്തു അവർ വംശനാശം വരും വിധത്തിൽ അവരെല്ലാവരും ശിക്ഷക്കർഹരായി അതുപോലെയുള്ള ഒരു ശിക്ഷ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇവിടെയും വന്നേക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ആ മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്ന സമീപനം നിർത്തണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വയാ കൗമി അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു എന്റെ ജനങ്ങളെ ഇനി അഹാഫ് ആലയിക്കും യോമത്തനാത് പരസ്പരം വിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ അഥവാ അന്ത്യനാളിനെ നിങ്ങളുടെ മേലിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു അന്ത്യനാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് പരസ്പരം വിളിക്കുക എന്ന് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് പരസ്പരം വിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് സംബന്ധമായിട്ട് ആ ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന
യുനാദി ബാലുഹും ബാലൻ ചിലർ മറ്റു ചിലരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം സഹായം കിട്ടുമോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന ദിവസം അതാണ് യോമുത്തനാഥ് പരസ്പരം വിളിച്ചു പറയ പറയുന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ഒരു പക്ഷം മറ്റൊരു പക്ഷം ആ അന്ത്യനാളിൽ ക്രിയാമന്നാളിൽ ഒരു വിളംബരം നടക്കും ആ വിളംബരത്തിന്റെ ദിവസം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് യോമുത്തനാഥ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെന്താ ലന്നൽ മീസാന ഇന്ദഹു മലക് വൈദാ ഭുസിന അമലുൽ അമതി മീസാൻ എന്ന് പറയുന്ന പരലോകത്ത് മഷറിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ക്രിയാമെന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ നന്മയും തിന്മയും തൂക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് ആ പ്രോസസിന്റെ സമയത്ത് മനുഷ്യന്റെ അമലുകൾ തൂക്കപ്പെടുമ്പോൾ തൂക്കിയിട്ട് നന്മക്ക് മുൻതൂക്കമുണ്ടായാൽ നാദാജു അയലാ സൌത്തിഹി അടിമ ആ മീതാൻ എന്ന തുലാസിന്റെ അടുത്തുള്ള മലക്ക് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും അലാ കൈദ കഥ സൈദ ഫുലാനുവിന് ഫുലാൻ ഇന്നാലിന്നെയാണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും പരാജയം മണക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള പെർമനന്റായ വിജയം വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയും അതേസമയത്ത് വൈൻ ഹഫാമലുഹു അവന്റെ അമലുകളിലെ നന്മക്ക് സുഹൃത്തത്തിന് ഭാരം കുറഞ്ഞാൽ അഥവാ തിന്മക്ക് ഭാരം കൂടിയാൽ നാദ അതേ മലക്ക് വിളിച്ചു പറയും അല അറിയണം അത് ശത്രിയ ഫുലാനുബുരു ഫുലാൻ ഇന്നാലിന്ന മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശക്കാവത്തല്ലായ ഇനി ഇതിനുശേഷം ഒരു വിജയത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാത്ത വിധം എന്നേക്കുമായുള്ള പരാജയം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയും അതുകൊണ്ടാണ് ആ തിയാമന്നാളിന് യോമുത്തനാഥ് വിളിച്ചു പറയുന്ന ദിവസം എന്ന് പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏതായാലും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വയാ കൗമി എന്റെ ജനങ്ങളെ ഇന്നി അഹാഫു അലയിക്കും നിശ്ചയം നിങ്ങളുടെ മേലെ ഞാൻ പേടിക്കുന്നു യോമത്തനാഥ് ഏ പരസ്പരം വിളിച്ചു പറയുന്ന ആ ദിവസത്തെ ഞാൻ പേടിക്കുന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങളിവിടെ പ്രവാചക അധ്യാപനങ്ങളെ എതിർത്ത് ആ പ്രവാചകൻ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാതെ ഫറോവയുടെ പിന്നാലെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അന്ത്യനാളിൽ നിങ്ങൾ വല്ലാത്ത ദുരിതത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടാകും എന്നർത്ഥം അതായത് യോമ തുവല്ലൂര മുതുബിരീൻ അതായത് നിങ്ങൾ പിന്നോട്ട് തിരിഞ്ഞു ഓടുന്ന ദിവസം മാലക്കുമ്മിൻ അള്ളാഹിമിൻ ആസിം അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്ന ആരും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഈ ഫറോവയും നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വരില്ല എന്നർത്ഥം ഒബയ്യൂലില്ലാഹു ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു താനെ വഴി പഴപ്പിച്ചാൽ ഫമാലഹു മിൻഹാദ് അവൻ നേർമാർഗത്തിലാക്കുന്ന ഒരാളുമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അഥവാ ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദീനി പ്രബോധനം നടത്തിയ മുസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആ നല്ല മനുഷ്യൻ ഫറോവയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും പിന്നെ നല്ല ഒരു അമല് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ധൈര്യം ഏറ്റവും നല്ല സമരം എന്ന് പറയുന്നത് അക്രമിയായ ഭരണാധികാരിക്ക് മുന്നിൽ സത്യം തുറന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ശരിക്കും ആഴ്ന്നിറങ്ങാൻ പറ്റിയ ഉപദേശം അദ്ദേഹം നടത്തുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പോക്ക് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പേടിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം എണ്ണി പറഞ്ഞു ഒന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേ അത് മുസാനബി ശരിക്കും പ്രവാചകനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ദുരന്തം അദ്ദേഹം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പിന്നെ താക്കീത് നൽകുന്ന ഒരുപാട് ശിക്ഷകൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വന്ന് ഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ വലിയ വിലയും നിലയും ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അധികാരം കൈയാളുന്ന വർഗമാണ് അതേസമയത്ത് പടച്ചവൻ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റിന് നിങ്ങളെ വിധേയരാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് തെറിച്ചു പോകും അത് ഞാൻ പേടിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇനിയും വേറൊരു കാര്യം മുൻകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് നേരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താൽ അവരെ വംശനാശം വരുത്തും വിധത്തിൽ ശിക്ഷകൾ കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലുള്ള ഒരു ശിക്ഷകൾ പൊതിയാൻ പറ്റിയ കണ്ടീഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ നാടും അവിധത്തിൽ നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ എത്തുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു ഇത് ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ടതാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ പുറമെ പരലോകത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഘട്ടം അന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സത്യനിഷേധത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലാന്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു ശക്തിയും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൂട്ടിലുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇത്തരം
സത്യവിശ്വാസത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിഷേധം പലപ്പോഴും വളരെ ചെറിയൊരു വിഷയത്തിലുള്ള നിഷേധം പോലും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അങ്ങേയറ്റം അപകടത്തിൽപ്പെടുത്തും എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് ഈ ഈ ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളും ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതാണ് ഏ ശരിയായ അവസ്ഥകളെ മനസ്സിലാക്കാതെ നിഷേധവും അതേപോലെ തന്നെ തള്ളിപ്പറച്ചിലുമൊക്കെ വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് സത്യമാണെങ്കിൽ അത് സത്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ കൂടിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും അതേസമയത്ത് സത്യമല്ല എന്ന് വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയൊക്കെ പോകും ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ പോവുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും വരാനില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്ബോധനത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആത്മാവ് അതേപോലെ നമ്മളും നമ്മൾ പല വിഷയത്തിലും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നല്ലത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ വസല്ലാഹു തഹാലാഹുസല്ലാമിൻ അലാഹിഹിൻ വസ്സലാം വലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ വസ്സലാം വലൈക്കും